Еще столько мерекладов не найдено. Сокровища тамплиеров и черной бороды, гробница Чингисхана, золото колчка. Многие люди пытались найти эти сокровища. Может быть, они не умеют искать? Мы сегодня научимся. Какое послание передано на купюре с помощью символов? Это, это Россия. Россия. Может быть, это что связано именно с Орлом, а не с Россией? Наш квест называется «Ура, клад!» И он рассказывает о кладах, найденных в Ленинградской области в разное время, разными людьми. И клады тоже бывают разные. Речь идет не только о деньгах. Выясняется, что ценностью могут быть, например, детские письма, ценные бумаги, завещания, например, или какие-то счета. То есть это понятие шире, чем просто зарытые в землю какие-то металлические кружки. Не только вы просто ходите и что-то читаете, но вы еще куда-то пролезаете, вы заглядываете в какие-то окошки, да, дергаете за какие-то веревочки, рассматриваете модель шкатулки. Это сделано все для того, чтобы вам было интересно узнавать вот эти новости. Но мне было важно, чтобы вы с помощью этого квеста узнали немного об истории нашей местности. То есть Ленинградская область, она не вчера вот образовалась, а выясняется, что здесь еще в первом тысячелетии нашей эры, в самом начале его, уже жили люди. И вот эта вот лента времени, которая проходит красной нитью, красным канатом по всей нашей выставке, она как раз и рассказывает об истории нашей земли. А где чаще всего находили клад? Часто люди находят клады на огородах, копают землю, чтобы посадить картошку, а находят клад. Иногда находят в старых домах, но нужно так спрятать клад, чтобы было опознавательное какое-то место, по которому ты точно знаешь, что ты туда вернешься и его найдешь. Например, зарыл под деревом, а дерево сгорело, например, от удара молнии, и ты больше не знаешь, где твой клад тут находится. Люди прячут клады в земле, на чердаках, под полом. Бумажных денег находят меньше, чем металлических, потому что бумага недолговечна. Здесь можно увидеть копии купюр, которые нашли в Тиквине в старинном секретаре. Почему люди прятали клады? Ну, вот на этот вопрос мы как раз и хотели, чтобы вы сами ответили во время квеста. Потому что нужно было спрятать э, те вещи, которые были очень недороги. Ну, в основном, наверное, прятали пираты для того, чтобы через некоторое время самим их взять. Совершенно верно. Люди прятали для того, чтобы к ним потом вернуться и забрать. Но очень часто жизнь так складывалась, что вернуться и забрать они потом не смогли. А в конце квеста можно найти настоящий клад. А ну-ка, что у тебя? У меня монета. А у меня крышка от какого-то старинного горшка. Учились искать сокровища Ануфрио Милана и Андрей Голубев.